eh, os estudios que hice fue yo bachiller, estudié hasta hasta los 17 años. Eh, a partir de ahí ya, ya seguí en no taller eh, con mi familia con mi tía Agripina, mi papá Alfonso, eh, eh, mi Nay, que eh, después mi hermana Teresa. Eh, después hice un máster de, de diseño de bolsos y e fabricación de bolsos de Enrique Loeve en, en Ubrique, hace eh, cinco años. Pero siempre investigo mucho sobre, sobre mi trabajo, todo lo que tiene que ver, sobre tanto de pieles como de maquinaria, todo lo que está relacionado con las ca, herramientas que usamos, sobre todo. Eh, nunca me dediqué a otra cosa, o sea, este fue siempre o, o mi trabajo. Eh, sí que fixen otros trabajos, pero para ayudar a compañeros o, o amigos y e así, pero, pero mi trabajo realmente siempre fue este. Um, so my education background, um, I wasn't very academic at school at all um, because of my, um, my personal situation growing up, because my childhood was quite troubled, um, I was all, all very occupied, preoccupied at school and didn't really get to pay much attention. Um, I luckily, what's the word, scraped some GCSEs some A-levels and, and got an unconditional at university. I, I have no idea how because I didn't make great grades at school. Um, but I studied um, media, communication and culture at uni. Mente destinados a lo que es el campo en que me muevo, que es audiovisual principalmente y artes escénicas, eh, realicé diversos cursos de escenografía, de de actuación, eh, pertenecía a compañía de teatro durante siete años, a la vez que mi empresa La Fan Lives hacía eventos, iba aprendiendo sobre escenario, que es uno de los mejores profesores que pueda haber. Eh, luego en fotografía estudié en la Escuela Romana de Fotografía, en Italia, en Roma concretamente, y diversos cursos a distancia o eh, presenciales ahora en la ciudad en la que estoy vivo, o en Porto, que también viví un tiempo en Portugal. Entonces estuve realizando diversos cursos enfocados a la fotografía, al diseño 3D, y dirección de actores, acting. The funniest thing is um, I did it because um, I liked reading magazines and part of it was um, journalism. Crazy, but that was my logic at the time because I didn't have a clue about what I really wanted to do. But I knew um, I, later on throughout the, um, the course I realized that I probably wasn't doing the right thing but I had to kind of see it through in the end. But um, yeah, so I, have no, I had no um, business background or anything like that. It was, it's all been marketing, but it's been, it's been really helpful actually in running my business because now I can do all the marketing and promotion and branding bits and pieces by myself. Eh, antes de montar esa empresa, eh, eh, fui militar, electromecánico naval, yo entré a las Fuerzas Armadas Españolas con 18 años, casi 19, y tengo 33, desde entonces he estado dentro, y pues dentro re realicé estudios de electromecánica naval, eh, seguridad, defensa, antinarcóticos, antidrogas y todas esas cosas. Pero eh, como siempre me gustó la actividad física, eh, quise enfocarme un poco más a esto, a ayudar a la gente a entrar a, a las Fuerzas Armadas, y para eso pues hice cursos internos de, 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 de formación deportiva y todo esto y empecé a hacer cursos mientras estaba navegando de entrenamiento personal, entrenamiento funcional y todas estas cosas. Luego cuando me retiré hace un par de años eh, hice un curso de ISAF, es un instituto que está en Valencia de entrenamiento personal, de biomecánica, bioquímica y ahora estoy terminando un máster eh, relacionado con esto eh, específicamente, bio, biomecánica, bioquímica y fisiología del deporte, ¿no? ¿Qué pasa cuando, en tu cuerpo cuando tú haces determinada actividad física? 